Richtig Sushi-Reis kochen ohne Reiskocher, kurz erklärt. Der Reis wird gewaschen, nicht zu stark kneten. Einmal waschen, Wasser wechseln, noch einmal waschen. Dann noch frisches Wasser reintun, etwa 20 bis 30 Prozent mehr als Reis und 30 bis 60 Minuten stehen lassen. Dann schmeckt der Reis etwas süßer. Müsst ihr nicht machen, wenn ihr nicht wollt. Deckel zu, auf höchste Stufe kochen. Kurz vor dem Überkochen runterdrehen auf schwache Hitze. Dann etwa 10 bis 15 Minuten warten. Nicht da vor den Deckel öffnen. Ja, mit der Erst nach 10 bis 15 Minuten einmal kurz checken, ob das Wasser weggedunstet ist. Müsst eigentlich. Wieder Deckel zu, einmal auf die höchste Stufe aufdrehen, kurz erhitzen, dann den Herd ausmachen und 10 Minuten warten. Am Ende mit dem Reislöffel mischen, so als wollt ihr den Reis schneiden. Fertig! Und so habt ihr den perfekten Reis für Sushi, Bowl, Onigiri und so weiter. Japanisch kochen ist ziemlich einfach, oder?